প্রিয় বন্ধুরা প্রিয় দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা তোমাদেরই জন্য যে কোশ্চেন ব্যাংকের সমাধানমূলক ভিডিও সিরিজ শুরু করা হয়েছিল আজ তার কন্টিনিউশন ভিডিও আশা করছি আজকের পরে আর একটা ভিডিও হলেই বা আর একটা ভিডিওর মাধ্যমেই বা মধ্য দিয়েই ফার্স্ট সামেটিভ ইভ্যালুয়েশনের সমস্ত স্কুল সমাধান করা হবে আজকে ভিডিওতে আমরা দুটো স্কুল জেনে নেব দুটো স্কুলের সমাধান দেখে নেব স্কুল নাম্বার ইলেভেন এবং স্কুল নাম্বার টুয়েলভ তো পরের ভিডিওতে আমরা কিন্তু থার্টিন ফোরটিন অ্যান্ড ফিফটিন মানে তেরো চোদ্দো পনেরো নাম্বার স্কুলের ভিডিওগুলোর সমাধান আমরা কিন্তু দেখে নেব তো কথা না বাড়িয়ে চলে আসবে আমরা আলোচনায় তো আলোচনায় যাওয়ার আগে তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট যে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং প্লিজ শেয়ার করে দিও বন্ধুদের মধ্যে যাতে তারা উপকৃত হতে পারে অবশ্যই তোমার মতামত জানিও তুমি যদি ফেসবুক ইউটিউব থেকে ইউটিউব চ্যানেল থেকে বা ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম থেকে ভিডিওটা দেখে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান বেলাইকন প্রেস করে দিও যাতে তোমার ক্লাস ওরিয়েন্টেড যে সমস্ত ভিডিও নেক্সট টাইম পাবলিশ করা হবে সেগুলো তুমি সবার আগে দেখে নিতে পারো এবং তুমি যদি ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটা দেখে থাকো অবশ্যই পেজটিকে লাইক করো এবং ফলো করে দিও তো চলো আজকে আর কথা না বাড়ি আমরা আলোচনায় চলে আসি তো আজকের যে স্কুলটা সেটা তোমাদের রয়েছে দুশো সাতাশ পৃষ্ঠার একদম নিচে তো চলে আসবো আলোচনায় আজকের যে প্রথম স্কুল সেটা রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল এবং এটা পেজ নাম্বার দুশো সাতাশ দুশো সাতাশ নাম্বার পৃষ্ঠাতে কিন্তু রয়েছে তো কথা না বাড়ি আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে আসব প্রথমে দেখো রয়েছে প্রথম প্রশ্ন হোয়াই ওয়ার দ্য পিপল ইন এ মর্নিং স্টেট অর্থাৎ লোকজন কেন বিলাপ্রত অবস্থায় ছিল তো উত্তর দ্য পিপল ওয়ার ইন এ মর্নিং স্টেট বিকজ দেয়ার বাপু ওয়াজ নো মোর কারণ তাদের বাপু কিন্তু মারা গিয়েছিলেন দেখো হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট কোশ্চেন ইন দ্য মাইন্ড অব দ্য মর্নিং পিপল অর্থাৎ বিলাপ্রত মানুষদের মনে সব থেকে কোন প্রশ্নটা সব থেকে বেশি ছিল তো উত্তর দেখো দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট কোশ্চেন ইন দ্য মাইন্ড অব দ্য মর্নিং পিপল ওয়াজ হোয়াট উড বিকাম অফ হিম অর হার দেন দ্যাট হি হ্যাড লেফট হিম অর হার জাস্ট এই লাইনটা কিন্তু এই লাইনটাকে চেঞ্জ করে এই যে এই যে হোয়াট উইল বিকাম অফ মি দ্যাট নাও দ্যাট হি হ্যাজ লেফট মি জাস্ট এটাকেই কিন্তু ন্যারেশান চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে কোটেশান তুলে দেওয়ার জন্য ন্যারেশানটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে তারপরেই কিন্তু উত্তরটা ঠিক এরকম একটা উত্তর এসেছে তিন দাগ দেখো হু আর রেফার্ড টু অ্যাজ উই ইন দ্য প্যাসেজ তো উইটা কে এই প্যাসেজের মধ্যে উইটা কারা আর কি অল দ্য ফলোয়ার্স অফ গান্ধীজি আর রেফার্ড টু অ্যাজ উই ইন দ্য প্যাসেজ তো প্যাসেজে উই বলতে কিন্তু সমস্ত গান্ধীজি অনুগামীদের বলা হয়েছে এবার চার দাগ হোয়াট ওয়াজ বিং ব্রডকাস্ট মানে কোন ব্যাপারটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো বা সংবাদের মাধ্যমে কী জানানো হচ্ছিল দ্য নিউজ অফ বাপুজির ডেথ ওয়াজ বিং ব্রডকাস্ট বাপুজির মৃত্যুর খবর কিন্তু দেওয়া হচ্ছিল পাঁচ দাগ দেখো হাউ ডিড দ্য মর্নিং পিপল লুক লাইক মানে বিলাপ্রত লোকেদের কেমন দেখতে লাগছিল তো একদমই সহজ দ্য মর্নিং পিপল লুক লাইক লস চিলড্রেন তাদের কিন্তু হারিয়ে যাওয়া শিশুদের মতো লাগছিলো সন্তানদের মতো লাগছিল চলে আসবো কবিতার প্রশ্নে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ দাগ আনসার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স মেনশন টু কোয়ালিটিস অফ দ্য স্কুইরেল স্কুইরেলের দুটো কোয়ালিটি লিখতে হবে দ্য টু কোয়ালিটিস অফ দ্য স্কুইরেল আর ইট ইজ স্প্রায়ার দ্যান দ্য মাউন্টেইন এটা পর্বতের থেকে বেশি মানে দ্রুত আর কি বা বেশি ছটফটে আর দুই নম্বর কি ইট ক্যান ক্র্যাক নাট এটা কিন্তু নাট ভাঙতে পারে তো এবার চলে আসবে দুই দাগ হু ইজ কলড অ্যাজ লিটিল প্রিগ অ্যান্ড হোয়াই কাকে লিটিল প্রিগ বলা হচ্ছে এবং কেন দেখো দ্য স্কুইরেল ইজ কলড অ্যাজ লিটিল প্রিগ স্কুইরেলকে কিন্তু লিটিল প্রিগ বলা হচ্ছে বিকজ দ্য স্কুইরেল প্লেস দ্য রোল অফ এ মুন মোরালিস্ট হু কনসিডার্ড হিজ ওপিনিয়ন্স টু বি রাইট তো তিনি কিন্তু একজন নীতিবিদে মানে ওই কাঠবিড়ালিটা সে কিন্তু নীতিবিদের মতো কাজ করছিল যে কিনা সবসময় ভাবছিল যে তার মতামতগুলো সবই সঠিক আর কি সে ভাবত এরপর তিন দাগ দেখো এক্সপ্লেন ট্যালেন্টস ডিফার অল ইজ ওয়েল অ্যান্ড ওয়াইজলি পুট তো এই যে লাইনটা এটাকে ডিস মানে ডিসকাস করতে হবে বা এই সম্পর্কে লিখতে হবে তো এইটার যে উত্তর সেটা কিন্তু দুশো পঁচিশ পৃষ্ঠাতে রয়েছে যে সমাধানটা অলরেডি হয়ে গেছে এর আগে তো এই যে রয়েছে এখানে আর কি এই যে নিচের যে প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্কুইরেল হোয়াট ডিফারস অ্যান্ড হাও মানে এইটা এই জাস্ট এই উত্তরটা লিখে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্কুইরেল ট্যালেন্টস ডিফার ফুল স্টপ হি থিঙ্কস দো অল দ্য ট্যালেন্টস আর ডিফারেন্ট অল ইজ ওয়েল অ্যান্ড দ্য গড ওয়াইজলি পুট দেম অ্যাজ ইট ইজ নেসেসারি 
তো যখন যার যেমনটা প্রয়োজন যেখানে প্রয়োজন ভগবান ঠিক তাকে ঠিক সেইখানে সেইভাবে কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে তো এটাই কিন্তু সঠিক উত্তর আমরা চলে আসবো পরে উত্তরে পরে প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে চার দাগ ডাস কম্পারিজন লিড টু এনি সলিউশন মানে তুলনা কি কখনো সমাধানের পথে এগোই বা সমাধানের সমাধান নিয়ে আসতে পারে গিভ রিজেন সরি ওর আনসার তোমার উত্তরে সবাইকে যুক্তি দিতে হবে তো দেখো কম্পারিজন ডাজ নট লিড টু এনি সলিউশন কম্পারিজন কিন্তু কখনো কোনো সমাধান দিতে পারে না কারণ কি ইট অনলি ইনক্রিজেস কনফ্লিক্ট নট সলিউশন এটা কিন্তু সবসময় দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেয় সলিউশন কখনোই করে না আর কি তো এখানে আমরা মানে ফেক এগ আর কি মানে ডুপ্লিকেট এগের ব্যাপ মানে ডি ডিম আর কি যেটা পাওয়া গিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আগত এবং এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে আর কি সেই ব্যাপারে কিন্তু এখানে লেখা আর কি তো আনসিনটা খুবই সহজ অ্যাকচুয়ালি তো আমরা সরাসরি প্রশ্ন উত্তরে চলে আসব কজেস অব দ্য প্যানিক মানে ভয়ের কারণ বা আতঙ্কের কারণ কীভাবে ফেক এগস ফ্রম অন্ধ্রপ্রদেশ আর ফিয়ার টু বি মেড অফ প্লাস্টিক মানে ওগুলোকে ভাবা হচ্ছে যে প্লাস্টিকের তৈরি এটাই হচ্ছে ভয়ের কারণ এবার বলছে স্টেট হোয়ার দ্য প্যানিক অকার্ড মানে সেই রাজ্য যেখানে এই ভীতিটা ছড়িয়েছে আশঙ্কা ছড়িয়েছে কি ওয়েস্ট বেঙ্গল তারপরে নেম অফ দ্য স্টেট সাপ্লাইং ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ এক্স টু ওয়েস্ট বেঙ্গল বলছে সেই রাজ্যের নাম যেটা কিনা পশ্চিমবঙ্গকে সব থেকে বেশি পরিমাণে ডিম সরবরাহ করে তো উত্তর হবে অন্ধ্রপ্রদেশ এরপরে চারদাক ডিস্ট্রিক্ট হয়ার পুলিশ রেইডেড সেভেরাল মার্কেটস মানে যেখানে পুলিশ কিছু মার্কেটে কিন্তু মানে ভ্রমণ করেছে আর কি বা তদন্ত করেছে কী হবে হাওড়া এরপরে পাঁচ দাগ টোটাল নাম্বার অফ স্যাম্পলস কালেক্টেড বাই কেএমসি ফর ল্যাবরেটরি টেস্ট অর্থাৎ কতগুলো নমিনা নমুনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গ্রহণ করেছে টেস্টের জন্যে পরীক্ষার জন্য ছিয়ানব্বই হাজার নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড হবে উত্তর এবারে ছয় দাগ নেম অফ দ্য ফার্স্ট কমপ্লেন্ট এগেনস্ট ফেক এগস মানে এই যে ডুপ্লিকেট যে এগ আর কি ডিম এই ব্যাপারে মানে প্রথমে কে কমপ্লেন করেছেন আর কি তো অনিতা কুমার হবে সঠিক উত্তর এবার আমরা চলে আসব বলা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য প্লাস্টিক এগ মেড অফ মানে এই প্লাস্টিকের ডিম কিসে তৈরি দেখো দ্য শেলস অফ দ্য প্লাস্টিক এগস আর মেড অফ প্লাস্টিক লাইক ম্যাটেরিয়াল তো যেটা খোলা ডিমের খোলা যেটা সেটা কিন্তু প্লাস্টিকের মতোই একটা জিনিস দিয়ে তৈরি অ্যালবুমেন মানে সাদা অংশ আর কি অ্যান্ড এমব্রায় মানে কুসুম আর ইন্ডিউসড বাই কেমিক্যাল এগুলো কিন্তু কেমিক্যালের তৈরি এবার হোয়াট ডিড অনিতা কুমার কমপ্লেন অ্যাবাউট অনিতা কুমার কোন ব্যাপারে কমপ্লেন করেছে কী হবে অনিতা কুমার কমপ্লেন্ট দ্যাট দ্য এগস শি বট স্প্রেড আউট লাইক প্লাস্টিক অন প্যান সে অনিতা কুমার তিনি অভিযোগ করেছেন যে তিনি যখন ডিমটা ফাটিয়ে যখন প্যানের উপর রেখেছেন তখন একদম প্লাস্টিকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আর কি তো শি ট্রায়েড বার্নিং দ্য এগ শেলস তিনি ডিমের খোসাগুলোকে পোড়ানোর চেষ্টা করেছেন অ্যান্ড ফাউন্ড দে ওয়ার ইনফ্লেমেবল এবং দেখলেন কি যে সেগুলো আগুনে ধরছে আর কি আগুন ধরে যাচ্ছে তাতে এরপর নেক্সট প্রশ্ন আমরা চলে আসবো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি দেখো প্রথমে কি বলা হচ্ছে সোয়াম ইজ হেড ওয়াজ ডিজি ড্যাশ কনফিউশন কী হবে উইথ কনফিউশন তারপরে হি কুড নট ডিসাইড ইফ শ্যামুয়েল রিয়েলি ডিজার্ভড ড্যাশ অ্যালিগেশানস কী হবে দ্য অ্যালিগেশানস মেড এগেনস্ট হিম ইন দ্য লেটার দ্য মোর হি থট অফ শ্যামুয়েল দ্য মোর সোয়ামি গ্রিফ্ট ফর হিম এগুলো কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এগুলো তোমাদের সবই টেক্সট থেকে নেওয়া হয়েছে এবার পাঁচ দাগ ডু হ্যাজ ডিরেক্টেড দ্য অ্যাশেস ওয়ার ইমার্জ ইন দ্য গঞ্জেস ভয়েস চেঞ্জ পিপল ইমার্জ দ্য অ্যাশেস ইন দ্য গঞ্জেস এখানে পজি অবজেক্ট নেই তাই আমরা কিন্তু পিপল নিয়ে এসেছি অবজেক্ট হিসাবে তো সেই হিসাবে করে দিয়েছি এরপরে দুই দাগ হি হ্যাজ এক্সপ্রেসড হিজ রিগ্রেট সে তার অনুশোচনা প্রকাশ করেছে উই উইল ফরগেট অ্যাবাউট ইট আমরা কিন্তু তার যে ভুল করেছে তার ব্যাপারে আমরা ভুলে যাব তো অ্যাজ হি হ্যাজ এক্সপ্রেস হিজ রিগ্রেট উই উইল ফরগেট অ্যাবাউট ইট এটা কিন্তু সঠিক উত্তর এরপর তিন দাগ হি রেসপন্ডেড কারেক্টলি টু মাই কোয়েশ্চেন সে আমার প্রশ্নে মানে সঠিকভাবে কিন্তু উত্তর দিয়েছে বা সাড়া দিয়েছে রিফ্রেম দ্য সেন্টেন্স ইউজিং দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড অ্যাজ নাউন তো এই রেসপন্ডেড এর আমাদের নাউন ফর্ম ইউজ করতে হবে তো কি হবে উত্তর দেখো উত্তরটা 
হি গেভ আ কারেক্ট রেসপন্স টু মাই কোশ্চেন সে আমার প্রশ্নে কিন্তু সঠিক মানে রাইট উত্তর দিয়েছে আর কি যাই হোক তো এবারে লস্ট এটার যে উত্তর হবে মানে যে এখানে যে ওয়ার্ডটা মানে সেটা কিন্তু আনসিনের মধ্যে রয়েছে আমাদের লিখতে তো যাই হোক ফাইল্ড হবে উত্তর আর কনবাস্টেবল মানে আগুনে যা ধরে আর কি আগুন ধরার যোগ্য কী হবে ইনফ্লেমেবল পরের স্কুলে আমরা কিন্তু চলে আসব বারো নম্বর স্কুল নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন হাই স্কুল তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দ্য পাসিং অ্যাপ বাপুর থেকে নেওয়া হয়েছে আমরা প্রথমে এ দাগে চলে আসবো টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ তো এক দাগ ওয়াকিং গিফটস ওয়ানে চান্স টু বন্ধুরা এখানে দেখো সেভ এনার্জি মানে এনার্জি সঞ্চয় করে এটা তো কখনোই হবে না এটা তো কখনোই হবে না হাঁটলে কখনো এনার্জি সঞ্চয় হয় না গসিপ মেরিলে মানে আনন্দের সঙ্গে গল্প করা গল্প গুজব করা এটাও তো হবে না পজেস গুড হেলথ মানে এতে ভালো স্বাস্থ্য হয় হ্যাঁ এটা ঠিক কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা বলা নেই আমরা এইটা বলতে পারি থিঙ্ক উইথ ক্লারিটি মানে হাঁটা কিন্তু একজনকে সুযোগ দেয় মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানে স্বচ্ছতার সঙ্গে আমাদের ভাবার সুযোগ দেয় সেটা কিন্তু বলা হচ্ছে হাঁটার ব্যাপারটা দুই দাগ ওয়াকিং উইথ গান্ধীজি ওয়াজ কি হবে অপশান বি জয়ফুল আনন্দদায়ক ব্যাপার ছিল এরপর আমরা চলে আসব কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট ওয়াকিং রিকোয়ার্স কি হবে নো ভেহিক্যাল এক্সেপ্ট ওয়ান্স ওন বডি কোনো যানবাহনই প্রয়োজন হয় না শুধুমাত্র তার নিজের শরীর প্রয়োজন হয় কারো একজনের আর কি যে কোনো কারণ তো দুই দাগ দেখো দ্য ন্যারেটর আন্ডারস্টুড শি ওয়াজ নট মেয়ারলি ইন দ্য মিডিস্ট অফ গ্রিভিং পিপল হোয়েন মানে বক্তা বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি শুধু একমাত্র তিনি কেবলমাত্র এই দুঃখের অত মানুষদের মধ্যে নেই আরও লোক আছে কি হোয়েন মানে যখন কি শি মুভড ফরওয়ার্ড স্লোলি যখন তিনি আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলেন এগোতে শুরু করলেন এবার সে দেখ আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হোয়াট ওয়াজ ডিফিকাল্ট ফর দ্য পিপল টু অ্যাকসেপ্ট তো উত্তর দেখো ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট ফর দ্য পিপল টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য ম্যান হু হ্যাড লেড দেম ওভার মেনি ডিফিকাল্ট পার্থস ওয়াজ নেভার গোয়িং টু ওয়াক উইথ দেম এগেইন এটা কিন্তু সঠিক উত্তর এবারে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ওয়াকিং অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যারেটর মানে বক্তার মতে হাঁটার যে গুরুত্ব সেটা কি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যারেটর এখানে তোমরা কমা দিতে পারো ওয়াকিং মিন্স স্লো প্রোগ্রেস ওয়াকিংয়ের মানে হচ্ছে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া অ্যান্ড ইট ওয়াজ অফেন দ্য অনলি ওয়ে ওপেন টু দ্য অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ার এবং এটাই কিন্তু গড়পড়তে ভারতীয়দের কাছে একমাত্র রাস্তা ছিল বা পদ মানে উপায় ছিল এগোনোর আর কি তো সেটা এখানে লিখে দেওয়া হলো এরপরে দুয়ের এ দাগ দেখো টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস তো এক দাগ ইউ আর ডাউটলেস ভেরি বিগ হি আর ডাউটলেস মিন্স তো কী হবে অপশান ডি সার্টেনলি এবারে দুই দাগ দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য স্কুয়েল হ্যাড এ কী হবে অপশান এ কোয়ারেল এবার বিদাক চলে আসবে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন ইন ব্রিফ সংক্ষেপ উত্তর দিতে হবে বলেছে হোয়াট ডাজ দ্য স্কুয়েল থিঙ্ক অ্যাজ নট এ ডিসগ্রেস মানে কার্ডবেয়ারের মতে লজ্জার ব্যাপার নয় কোনটা তো দেখো দ্য স্কুয়েল থিঙ্কস ইট ইজ নট এ ডিসগ্রেস টু অকুপাই হিজ প্লেস নিজের জায়গা দখল করা বা বুঝে নিতে এর মধ্যে কোনো লজ্জার ব্যাপার সে কিন্তু পায় না তো এখানে আমরা একটু চলে আসব আনসিনে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মুম্বাইতে মানে বায়ু দূষণের একটা ব্যাপার ঘটেছে আর কি সেই ব্যাপারে কিন্তু এখানে আনসিনটা দেওয়া রয়েছে তো আমরা সরাসরি চলে আসব সমাধানে সিপিসিবি ডেটা ইজ ইউজড টু কি হবে অপশান সি অ্যাসেস এয়ার কোয়ালিটি মানে বাতাসের যে কোয়ালিটি সেটা মানে অ্যাসেস করতে বা নির্ণয় করতে সাহায্য করে মানে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি এটাই হবে এবারে দুই দাগ আইকিউ এয়ার পার্টনার্স উইথ মানে এরা কাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে আর কি তো দেখো এখানে রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই যে পার্টনার্স উইথ ইউএনইপি এবং এই যে গ্রিন পিস তো অপশান সি হবে উত্তর এটা অপশান সি হবে উত্তর তো এখানে চলে আসবো আমরা নেক্সট প্রশ্নে বলা হচ্ছে কি স্টেট হয়ে দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর ট্রু আর ফলস প্রোভাইড সেন্টেন্সেস ফ্রেজেস ওয়ার্ডস ইন সাপোর্ট অফ ইউর আনসার তো এখানে তোমার ট্রু ফলস যেটা আর কি ট্রু ফলস কিন্তু তোমাকে বলতে হবে এবং তোমাকে সাপোর্টিং দিতে হবে তো দেখো মুম্বাই ওয়াজ র্যাঙ্ক সেকেন্ড ইন আইকিউ এয়ার র্যাঙ্কিংস ফর দ্য পোরেস্ট স্পোর্টস অন ফেব্রুয়ারি টু দুই তারিখে বলছি যে সেকেন্ড হয়েছে র্যাঙ্কে এটা কিন্তু ফলস হবে কারণ দুই তারিখে কিন্তু টপে গিয়েছিল এখানে একটা লাইন রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যেখানে একটা লাইন রয়েছে যে এই যে অন ফেব্রুয়ারি টু বি এই যে ইট ক্লাইম টু দ্য টপ অন ফেব্রুয়ারি টু তো যাই হোক এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টিং হবে মানে আমরা এই যে এটা লিখে দেবো ইট ক্লাইম টু দ্য টপ অন ফেব্রুয়ারি টু এবার দুই
যেটা কিন্তু ট্রু হবে বন্ধুরা প্রথম লাইনটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম লাইনটাই হবে সাপোর্টিং মানে এই লাইনটা তোমাদের লিখে দিতে হবে যে উইথ টেম্পারেচার রাইজিং ওভার দ্য পাস টু ডেইজ মুম্বাই কার্স মে বি ব্রেদিং বেটার এইটুকু লিখলেই অ্যাকচুয়ালি হবে আর কি এইটুকু লিখলে কিন্তু হয়ে যাবে তো এরপর আমরা চলে আসব প্রশ্ন উত্তরে প্রথম প্রশ্ন সি দাগ কি বলা হচ্ছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হোয়াই হ্যাজ দ্য ডিসপারজাল অফ পলিউশন বিন রিডিউসড মানে ওই পলিউশনটা কেন মানে কমেছে আর কি হ্রাস পেয়েছে কেন আর কি মানে বিস্তৃতি আর কি ছড়িয়ে পড়াটা কেন কমেছে তো দেখো দ্য ডিসপারজাল অফ পলিউ পলিউটেন্টস হ্যাজ বিন রিডিউসড ডিউ টু লোয়ার্ড উইন্ড স্পিড অ্যাক্রস দ্য ওয়েস্ট কোস্ট পশ্চিম যে উপকূল সেখান সেই বরাবর যে মানে নিম্ন বা কমজোরি যে বাতাস প্রভাব আর কি এই এই কারণে কিন্তু ডিউ টু দ্য লা নিনা এফেক্ট মানে লা নিনার প্রভাবে আর কি যেটা হয়েছে এই কারণেই কিন্তু এই দূষণটা একটু কমেছে আর কি এবার হোয়াট আর দ্য মেইন কজেস অফ পুয়োর এয়ার কোয়ালিটি ইন মুম্বাই মানে মুম্বাইতে এই যে বাজে বাতাসের অবস্থা বা কোয়ালিটি মানে এটার কারণ কি আর কি মেন কারণ কি দ্য মেইন কজেস অফ পুয়োর এয়ার কোয়ালিটি ইন মুম্বাই আর ডাস্ট অ্যান্ড স্মোক কনস্ট্যান্টলি ইমানেটিং ফ্রম ভেহিক্যালস রোডস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটিস তো এই সবগুলোর থেকেই কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে আর কি এবার আমরা চলে আসবো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে প্রথমে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রেপোজিশনস হোয়েন জন অ্যারাইভ ড্যাশ কলকাতা আমরা জানি বড় নামে বড় জায়গার নামের আগে ইন বসে তাই ইন লিখতে হবে হি ডিড নট হ্যাভ এনাফ মানি ড্যাশ হিম কী হবে উইথ হিম তার সাথে কিন্তু টাকা ছিল না এবার পাঁচ দাগ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্বস গিভেন ইন দ্য ব্র্যাকেটস লাস্ট সামার ইট ড্যাশ কী হবে ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট ইন দিস সামার নো এক্সকারশন উড টেক প্লেস মানে হবে না আর কি কোনো এক্সকারশন হবে না বাট দ্য চিলড্রেন হ্যাভ বিন ন্যাগিং হবে উত্তর ফর দ্য লাস্ট থ্রি মান্থস কারণ সময়ের উল্লেখ রয়েছে তার মানে একমাত্র প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হতে পারে তাই এটাই হবে উত্তর এবার ছয় থাকে দেখো ডুয়াজ ডিরেক্টেড হোয়াই ডিড দ্য টিচার স্কল দ্য স্টুডেন্টস ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে হোয়াই ওয়ার দ্য স্টুডেন্টস স্কলডেড বাই দ্য টিচার আমরা প্রথমে কি করব প্রথমে আমরা হোয়াইটা লিখে দেব তারপরে আমরা এখানে অক্সিজনের ভাব লিখতে হবে তো আমরা এখানে স্টুডেন্টস দেখতে পাচ্ছি আর এখানে পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স তাই ওয়ার আসবে পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্সে ওয়াজ বা ওয়ার আসে তাই স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে ওয়ার আসে তাহলে হোয়াই ওয়ার দি স্টুডেন্টস তারপরে ভি থ্রি ফর্ম স্কলডেড তারপরে বাই বসে তারপরে সাবজেক্টের অবজেক্ট মানে দা টিচার বসবে তারপরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন না দিলে কেটে দেবে তো জিজ্ঞাসা চিহ্নটাও কিন্তু লিখতে হবে এবার দুই দাগ শি সেইট টু দ্য ম্যান হোয়াট ওয়াজ ইয়োর রিয়েল ইন্টেনশান এটা ন্যারেশান করতে হবে শি আক্স দ্য ম্যান হোয়াট হিজ রিয়েল ইন্টেনশান ওয়াজ ঠিক আছে সেই টুটা আক্সড হয়ে যাবে কারণ যেহেতু জিজ্ঞাসা তো সি আক্স দ্য ম্যান তারপরে কোটেশান তুলে দিয়ে হোয়াটটাই বসে যায় আর তারপরে আমাদের সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হয় তো ইয়োর মানে তোমার হয়ে যাবে দ্য ম্যানের মতো মানে হিজ আমরা দ্য ম্যানের মতো না লিখে হিজ লিখবো হিজ তারপর রিয়েল ইন্টেনশান তারপরে ওয়াজ রয়েছে একটু ভুল হয়ে গেছে বন্ধুরা এখানে এখানে কিন্তু হ্যাড বিন হবে হ্যাড বিন হ্যাড বিন হবে সঠিক উত্তর কারণ ওয়াজ ওয়ার থাকলে কোটেশনের মধ্যে সেটা হ্যাড বিন হয়ে যায় কেমন এখন কেন সেটা বলতে গেলে ওয়াজ হচ্ছে পাস্ট ইন্ডেফিনাইট টেন্স শুধু ওয়াজ থাকা মানে পাস্ট ইন্ডেফিনাইট টেন্স যেহেতু এর সঙ্গে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি নেই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হলে এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হতো তো শুধু ওয়াজ মানে পাস্ট ইন্ডেফিনাইট তো পাস্ট ইন্ডেফিনাইট হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্টের গঠন কি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি ফর্ম তো এই যে হ্যাড লিখেছি আর ভি থ্রি বলতে ওয়াজ বা ওয়ার যদি মেন ভার্ব ধরা হয় তাহলে এদের ভি থ্রি ফর্ম হচ্ছে বিন সেই বিনটা কিন্তু এই যে এবারে তিন দাগ দেখো এভারেস্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কি হবে নো আদার পিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সো হাই অ্যাজ এভারেস্ট এটা কিন্তু পজিটিভ ডিগ্রি তোমরা এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারো পজিটিভ আর এটাকে যদি কম্পারেটিভ করা হতো কি উত্তর হতো এভারেস্ট ইজ হায়ার দেন এনি আদার পিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর একবার বলছি এভারেস্ট ইজ হায়ার দেন টি এইস এ এন দেন এনি আদার এনি আদার এ এন ওয়াই ও টি এইস ইয়ার এনি আদার পিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা লিখে দিতে হবে তো ওটা করলে কিন্তু কম্পারেটিভ হতো তো এখানে যেহেতু বলা হয়নি তাই আমি পজিটিভ লিখে দিয়েছি এবার চার দাগ দে মেড হিম কনফেস ইট মানে তারা তাকে বাধ্য করলো আর কি সেটা স্বীকার করতে তো এটা ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে একেবারে সহজ হি ওয়াজ মেড কনফেস ইট বাই দেম এরপরে দেখো
তো ডিক্লাইন কি হবে ডিটারিওরেশন মানে অবক্ষয় হওয়া বা হ্রাস পাওয়া আর ফলোয়িং কি হবে ট্র্যাকিং মানে অনুসরণ করা আর কি তো আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের যথেষ্ট কাজে আসবে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং অবশ্যই শেয়ার করে দিও সবার মধ্যে আর যদি চ্যানেল প্রথমবার ভিজিট করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান আইকন বেল আইকনে প্রেস করে দিও যাতে এরকম ধরনের ভিডিও তুমি সবার আগে পেতে পারো এবং তুমি যদি ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটা দেখে থাকো অবশ্যই পেজটিকে লাইক করো ফলো করো তো অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য দেখা হবে কথা হবে পরে ভিডিওতে ধন্যবাদ